Assalamualaikum. This is preliminary English. Today's class is about the shape of the earth. Today's class, our topic is chapter three, four, and five. I think you know. Let's have our topic. Let's have our topic. Let's have our topic. Number, gender, and case. So, today's chapter is a short topic. Let's have our number and gender. Let's have our topic. Let's have our topic. जैगाटार प्रिपारेशन टी आप समय दीते हैं अनेकगुल शब्द आपके अर्थसह भलो भाव बुझे पढ़े स्ट्राचार गो मे रखते अनुरूप भाव जेंडार चेजर क्षेत्र लिस्ट अफ वार्ड क्या एके बारे शिखे नीते और एक पार्ट आज पार्ट थ्री एट्स केस ये जैगा जस्ट एखे अपन फार्स क्लस बुझिए दीब इंग्रजी कईरण केस नाउन के कई आकार व्यवहार करते जिन विषय जेंडार मूलत क्लस पढ़ा मत कठिन विषय ना कम्पारेटिवी सहज व इजी कत विषय क्योंकि कोर्स टाइम कोर्स टाइमगेट इटा हलो कैटालग बे क्या चैप्टार आज चैप्टर बैप्टर सामने दिखे आगाम ये दृष्टिकोण थे आज के क्लस विषय बस्तु एखे नम्बर तो नम्बर को जैगा एक हल्का नम्बर को जैगा के आप क्लारिफाई कर मत आई विषय नहीं जस्ट एक प्राइमरि आलोचना जा दरकार स्थापन कर चेष्टा करब पशापी अपन जे लिस्ट अफ वार्ड जो वार्ड गीखते वार्ड गो नहीं आलोचना कर आज के क्लस के स्वागत जाना आज के क्लस विषय वस्तु हलो नम्बर जेंडार एवं केस ये तीन टाइम विषय नहीं आज के छोट लेक्चारे प्रयोजन तथ्य गो उपस्थापन चेष्टा कर शेष कर स्टूडेंट पक्षे जिसगे शब्द गुलशन गुलब तो प्रथम चलू नम्बर आलोचना शुरू करी नम्बर आसब जेंडार एर पर चले जाब केस तो कैटालग बेज गुरेजेंटेशन आज के क्लस विषय उपस्थापन करते जाते अनेक कम समय जिसगुलन सहज हो बोर्ड लिखे लिखे पड़े अनेक टाइम किल हतो छबिचे दिखे रखी एवं आलोचना करबा देखते चैप्टर थ्री दम्बर सकले जानी नम्बर हल मूलत इंगरेजी बांगल्जे बचन बोली इंगरेजी नम्बर और नम्बर हार जो विषय ख्याल कर इंगरेजी आठ प्रकार जो पार्ट स्पीच आठ प्रकार पार्ट स्पीचर मध्य क्योंकि नम्बर विषय 
বিষয়টা বা সিঙ্গুলার হওয়া বা প্লোরাল হওয়া এক বচন বহু বচন হওয়া যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু শুধুমাত্র নাউনের সাথে সীমাবদ্ধ যদিও আমরা ভার্বের সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল ফর্ম দেখি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা শব্দ সিঙ্গুলার থেকে প্লোরাল হওয়া এই যে স্ট্রাকচার গুলো ফলো করতে হয় এটা নাউনের সাথে রিলেটেড তাহলে আমরা সকলেই এইটুকু জানি নাম্বার দুই প্রকার সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল এবং এখানে আমি এই বইটাতে আমরা যে ব্যাপারটা আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার ওয়ান টু থ্রি এভাবে নাম্বারের যে পরিবর্তনের স্ট্রাকচার গুলো দেখানো হয়েছে তাহলে আমরা সকলেই আমি জাস্ট বোর্ডে লিখে দেখাচ্ছি আমি যে জিনিসটা খেয়াল করেন মনে করুন ধরুন আমি একটা শব্দ লিখলাম এটা হচ্ছে शब्द शेषे डबल एस डबल एस অথবা এস এইচ থাকবে সিএইচ থাকবে এক্স থাকবে ও থাকবে এবং জেড থাকবে যদি কোন শব্দের শেষে অর্থাৎ এই যে বুক শব্দটাকে সিঙ্গিউলার থেকে প্রোগ্রাম করার সময়ে আমরা বুক শব্দের সাথে এস যুক্ত করেছি স্টুডেন্ট শব্দের সাথে সিঙ্গিউলার সাথে এস যুক্ত করে প্রোগ্রাম করেছি কিন্তু এই যে বুক যে শব্দটা এই শব্দের শেষ অক্ষর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কে এই এই যে খে এই কে লেটারটা যদি শব্দের এই যে শেষ বর্ণ যদি শেষ লেটার যদি ডবল এস হয় এস এইচ হয় সিএইচ হয় এক্স হয় ও এবং জেড হয় তাহলে আমরা সিঙ্গুলার থেকে প্লোরাল করার সময় শুধুমাত্র এস না দিয়ে এস এর পরিবর্তে আমরা ইএস দিতে পারি যেমন ধরুন আমি একটা শব্দ লিখলাম বস তাহলে অথবা আমি প্রত্যেকটার জন্য এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি যেমন আমি লিখলাম মনে করুন বুস আমি মনে করুন এখানে লিখলাম शब्द लिखा जाए शब्द मन कर टूपी अच्छा बाकी सब गोल शब्देश क्षेत्र शब्द मन कर शब्द लिखल शब्द नियम देखी मन कर लिखल 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 नियम सकते जानी ये शब्द गुरु धारा आलोचनार पूर्णतार्जन जिस देखें एखे नियम दुर्बल आईता आगे शब्द भौगल आखने शुद्म एस जुक्त कर शब्दी 
এবং দেখেন বেবি বেবিস আর্মি আর্মি ডিটি ডিটি কপি কপি স্টোরি এবং স্টোরিজ অথচ বাকি শব্দগুলো খেয়াল করেন বয় বয়স হি হি দেই দেই রে রেস এই সবগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এস যুক্ত করা হয়েছে এটা ছিল আমাদের এই প্রথম নিয়মটার আরো একটা এক্সেপশন আচ্ছা এবার আমরা এখানে এই বইতে আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে কিছু শব্দ আছে যে সমস্ত শব্দের শেষে এস যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদেরকে কি করব না প্লুরাল ধরব না এই বিষয়টা নিয়ে পরবর্তীতে আরো একটা কথা আছে দেখেন বিষয়ের নাম বা ওই যে ইকোনমিক্স ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স সবগুলো বিষয়ের নাম খেলার নাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে বোল্স বিলিয়ার্ড এই যে এই শব্দগুলো অন্যভাবে স্ত্রীবাচক শব্দ যেমন দেখেন প্রিন্সেস মিস্ট্রেস তারপর হচ্ছে মিস্ট্রেস এবং অ্যাক্ট্রেস এখানে শব্দের শেষে এস থাকা সত্ত্বেও এরা কিন্তু সিঙ্গুলার শব্দ স্ত্রীবাচক বা সুইমিন জেন্ডার করার জন্য এগুলো শেষে আমরা এস যুক্ত করেছি এই বিষয়গুলো তাহলে এই একটা স্ট্রাকচারে আমরা অনেক কিছু দেখেছি হম এবার আসেন আমাদের স্ট্রাকচার টু এই স্ট্রাকচার টু টা মূলত এই যে প্রথম কথাটার এক্সেপশন হিসেবে আমি যে কথাটা বলেছি এখানে এই জিনিসটা এটাই ছিল স্ট্রাকচার টু এই এই কথাটার এক্সাম্পল গুলো আমরা এখানে যদি দেখি দেখেন বস বসেস গ্যাস গ্যাসের সবগুলোতে আমরা দেখেন ই এস যুক্ত করেছি ই এস যুক্ত করেছি ই এস যুক্ত করেছি ই এস যুক্ত করেছি খেয়াল করেছেন এভাবে হ্যাঁ যেমন দেখেন ম্যাঙ্গো ই এস যুক্ত করা হয়েছে ম্যাঙ্গোস ঠিক আছে ইঞ্চ ইঞ্চেস ঠিক আছে এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখবেন এই যদি সি এইচ থাকে সিএচ এর উচ্চারণ কিন্তু চয়ের মতো হতে হবে যেমন দেখেন বিচ অন্যভাবে ইঞ্চ বিচ টিচ সার্চ ঠিক আছে চার্চ এই যে এই ধরনের চয়ের মতো উচ্চারণ হতে হবে উচ্চারণ যদি কয়ের মতো হয় এই যে কথাটা লেখা আছে তখন কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এস দিব যেমন আপনি দেখেন স্টোমাক এই যে দেখেন স্টোমাক স্টোমাক্স খেয়াল রাখেন এটা ছিল আমাদের স্ট্রাকচার টু স্ট্রাকচার থ্রি হলো কোন সূত্রে শেষে ও থাকলে এবং তার পূর্বে একটি ভাবল থাকলে এস এবং কন্টিনেন্ট থাকলে ইয়েস তাহলে এগুলো এভাবে মিড আউট করে ক্লাস নেয় কোনো মানে হয় না এই ব্যাপারটা জাস্ট এটা একটু পরে নিবেন সহজ এবং ওর কথাটাও আমি আগে একবার বলেছি এবার এখানে কিছু শব্দ আছে ব্যতিক্রম যেগুলো উপরে নিয়মের সাথে যায় না নিয়মের ধরনের কিন্তু এই শব্দগুলোতে এক্সেপশন বা শুধুমাত্র এস দিয়ে হয় হ্যাঁ তারপরে এই নিয়মটাও আমরা অনেকে জানি এই যে দেখেন কোনো শব্দের সঙ্গে যদি এক ই থাকে তাহলে এই এফ ই থাকলে এফ ই কে সিঙ্গুলার থেকে প্লোরাল করার ক্ষেত্রে তখন আমরা এফ ই এফ অথবা এফ ই কে বাদ দিয়ে আমরা ভি এস দিয়ে প্লোরাল করি লিফ লিপ লুফ লুপ ওয়াইফ ওয়াইফ লাইফ লাইফ থিপ থিপ খুব কমন কথা জাস্ট আমি আপনাদের বিরুদ্ধে আসবো হয়তো ওই জন্য আর রিপিট করব না এই নিয়মটা কি আর দেখেন এই শব্দগুলোতে শেষে এফ আছে হম কিন্তু তাদেরকে আমরা ভিএস করার প্রয়োজন পড়ে নাই এই জন্য এখানে আমি জাস্ট কালার অন্য একটা কালার করে দিচ্ছি বা আবার রেড করে দিলাম হ্যাঁ তাহলে দেখেন এফ ই ই এফ ডবল এফ আই এফ আই এফ ই আই এফ এই যে এই ধরনের অর্থাৎ এখান থেকে কোন এই অর্থাৎ এই যে নিয়মটা কোন শব্দের শেষে যদি এফ এফ ই এই ধরনের থাকে তাহলে এবার দেখেন কোন শব্দের শেষে আমি একটা শব্দ লিখলাম তাহলে কোন শব্দের শেষে যদি এরকম এফ থাকে অথবা এফ ই থাকে ভালোভাবে খেয়াল করব একটা হচ্ছে এফ থাকে অথবা এফ ই থাকে এফ অথবা এফ ই থাকলে তখন তাদেরকে আমরা প্লোরাল করার সময় তাহলে আমরা দেখেন আমি লিখলাম লি ভি এস করেছি অনুরূপভাবে আমি এটাকে প্লোরাল করার সময় করব ওয়াই তাহলে এখানে ঘটনাটা কি ঘটলো ভিই এস ভিই এস এইভাবে আসলো এবং এটা এফ কে পরিবর্তিত করে ভিই এস পরিবর্তন করে ভিই এস আচ্ছা এভাবে আমরা করব 
এই নিয়মটাও হয়তো আমরা অনেকেই আগে থেকেই জানি এখানে একটা ব্যাপার এখানে এক্সেপশনাল কথা বলতে বা ব্যতিক্রম যে পয়েন্টটা আছে এটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে এই যে বলেছিলাম এফ ই ডবল ই এফ ডবল এফ আই এফ আই এফ ই এই ধরনের অনেক সাফিক্স আছে যারা শব্দের শেষে যদি আসে তখন কিন্তু আবার প্লোরাল হয় না মানে প্লোরাল করার সময় ভি এস যুক্ত করতে হয় না তখন আমরা শুধু এস দিয়ে করব এই জায়গাটাতে শব্দগুলো মুখস্থ রাখা এবং এই এই যে এই যে জায়গাটাকে ভালোভাবে মার্ক করা ছাড়া কোন কৌশল নাই যে মুখস্থ রাখতে ঠিক আছে সুতরাং এই জিনিসগুলোকে আমরা এতে রাখবো এটা একটা গেল আমাদের স্ট্রাকচার বা রোল নং ফো এবার আসেন পাঁচ নম্বরে কি আছে পাঁচ নম্বরে আমাদের কাছে কতগুলো কম্পাউন্ড নাউন আছে নাউনের চ্যাপ্টারে আমরা দেখেছিলাম কম্পাউন্ড নাউন কম্পাউন্ড নাউন হচ্ছে অর্থাৎ একটা নাউন আর একটা এভিটিক একটা নাউন একটা প্রপোজিশন একটা নাউন একটা আর একটা নাউন একটা নাউন আর একটা অ্যাডভার্ট বিভিন্ন শব্দ অর্থাৎ একাধিক শব্দ মিলে একটি কম্পাউন্ড নাউনের রূপান্তরিত যখন হয় তখন ফ্লোরাল করবো কিভাবে যেমন আমি এখানে এক্সাম্পল গুলাই এখান থেকে দেখাই না দেখি যেমন ধরুন আমি শব্দগুলো একটু ফোন বড় করে দেখাই দেখেন মেড সার্ভেন্ট তাহলে এখানে দুইটি শব্দ দেখেন মেড এবং সার্ভেন্ট মিলে কিন্তু দুইটি শব্দ দুইটি শব্দ কিন্তু বুঝাচ্ছে একজন ব্যক্তিকে এই ধরনের শব্দগুলো আমরা কম্পাউন্ড নাউন বলি হ্যাঁ তাহলে এখানে কি এখন মেড সার্ভেন্ট যদি একটি মাত্র নাউন হয় বা একজন ব্যক্তি ব্যক্তিকে বুঝায় তাহলে শব্দের শেষে এস বাই এস যুক্ত করার যে বিধান এরকম করে এখানে প্লোরাল করা যাবে না এই ধরনের শব্দগুলোকে প্লোরাল করার ক্ষেত্রে এই মেড সার্ভেন্ট বা কম্পাউন্ড হওয়ার ক্ষেত্রে এখানে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তিনটি শব্দ এসে একটা শব্দ গঠন করতে পারে এখানে যেটা হেডওয়ার্ড যেটা কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডটার সাথে এস বাই এস যুগ করে আমরা প্লোরাল করব যেমন ধরুন মেড সার্ভেন্ট এখানে মেড কিন্তু কিওয়ার্ড না সার্ভেন্ট কিওয়ার্ড এখানে মেড সার্ভেন্ট হবে কিন্তু এখানে এই সূত্রটা খেয়াল করেন পাসার বাই তাহলে আপনি যদি বলেন পাসার বাই কিন্তু তখন ভুল হবে এখানে কিওয়ার্ড হচ্ছে পাসার এই জন্য আমি লিখবো পাসার স্পাই দেখেন এই প্লোরালটা করা হয়েছে পাসার স্পাই হম এভাবে আমরা এই নিয়মটা খেয়াল করলাম এটা ছিল আমাদের আরেকটা নিয়ম আচ্ছা হ্যাঁ এবার এই ধরনের কম্পাউন্ড নাউনের ক্ষেত্রে যদি এভাবে হাইফেন দিয়ে হাইফেন দিয়ে শব্দগুলো না আসে এই এখানে হাইফেন হাইফেন দিয়ে অর্থাৎ বড় বড় করে দেখানো হয়েছে যেন আলাদা আলাদা বোঝা যায় হ্যাঁ হাইফেন দিয়ে যদি শব্দগুলো না এসে এইভাবে আসে এই যে শব্দগুলো আমি আর এখানে কয়েকটা শব্দ বড় করে দেখে জিনিসগুলো দেখতে সহজ লাগবে আলোচনাটা বুদ্ধি যদি শুনেন আশা করি কাজে আসবে দেখেন বুক কেজ দুইটাই নাম কিন্তু এখানে আপনি কেজ বুঝাচ্ছেন নাকি বুক বুঝাচ্ছেন এসব বিচার করার দরকার নাই যখন একসাথে শব্দটা মিক্স হয়ে একটি শব্দ গঠিত হয়ে যায় তখন কিন্তু শব্দের শেষে যেমন বুক খেজ বুক খেজ ইস স্পোন ফুল স্পোন ফুল এভাবে ঠিক আছে হ্যাঁ আর্ম চেয়ার এই জন্য আর্ম চেয়ার এরকম না আর্ম চেয়ার প্লোরাল করেছে হ্যাঁ তাহলে এভাবে আরো কিছু শব্দ এখানে আছে এবার আমরা এখানে ছয় নম্বর ছয় নম্বরে চলে আসলাম ছয় নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শব্দগুলো এখানে উপরেও আগে একবার এরকম কিছু শব্দ আমরা দেখেছি দেখেন এই সমস্ত শব্দগুলো গঠনগত ভাবে প্লোরাল কিন্তু অর্থগত ভাবে সিঙ্গুলার দেখেন দেখেন ম্যাথমেটিক্স দেখতে প্লোরাল কিন্তু আসলে সিঙ্গুলার নিউজ আগে একবার বলেছি আবার রিপিট করলাম না যাতে একটু দেখেন আচ্ছা তারপরে আমাদের রুল লং সেভেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমস্ত শব্দ এই যে এরিস্টো প্রেস থেকে শুরু করে এই যে এই সমস্ত শব্দ এই যে শব্দগুলো একটু স্ক্রিন আমি বড় করে দেখাচ্ছি আমাকে একটু সময় দিবেন এই যে শব্দগুলো ইম্পর্টেন্ট বলে আমি একটু বড় করে দেখালাম এই শব্দগুলো দেখতে দেখেন এখানে কিন্তু কোন প্লোরাল সিম্বল অফ প্লোরাল নাই এসিএস নাই ঠিক আছে ঠিক আছে নোবেলিটি জেন্ট্রি ক্লার্জি খ্যাচাল কুলট্রি এরা দেখতে সিঙ্গুলার কিন্তু এই সমস্ত শব্দগুলো প্লোরাল ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম যাদের হাতে বই আছে একটা আলাদা করে দাগ দিয়ে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট বা স্টার মার্ক দিয়ে রাখবেন শব্দগুলো জানা রাখতে হবে এবং এই শব্দগুলো দুইভাবে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে সবচেয়ে যেটা বেশি দরকারি সেটা হচ্ছে এই শব্দগুলোর পরে ভাগ প্লোরাল হবে যেমন এরিস্টোক্রেসি আ নোবেলটি আর হবে ইস হবে না এই জায়গাটাই পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট এই যে উপযুক্ত এখানে লোক দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে এই শব্দগুলো জানা উচিত অত বেশি সাফার করাবে না এই যে অর্থাৎ আমাদের কাছে কিছু নাউন আছে যে নাউন গুলো একচুয়ালি যে নাউন গুলো একচুয়ালি 
একটি বিষয় দিয়ে নাউনটা পরিপূর্ণভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে যেমন ধরুন আমি লিখলাম সিজর তাহলে সিজরের মধ্যে হ্যান্ড কিন্তু দুইটা দুইটা পার্ট দুইটা পার্ট বলে একটা যেমন গ্লাস চশমা তাহলে গ্লাস দিয়ে যদি আপনি চশমাকে বোঝান তাহলে চশমার মধ্যে দুইটা চুপ এই জন্য গ্লাস মনে করেন প্যান্ট প্যান্টের মধ্যে দুইটা পা প্যান্ট শোজ অর্থাৎ এমন কিছু শব্দ যারা সবসময় প্লোরাল হওয়া ছাড়া তাদের কোন সিঙ্গুলার নাই এক বছর না এক বছর করলে তারা অর্থ অর্থ দেয় না যেমন ধরুন একটা সিজন একটা কাছি কাছিকে যদি দুইটা কাছে দুইটা পার্ট থাকে দুইটা পার্ট থেকে একটা পার্ট যদি আলাদা করা হইলি তাহলে তখন তো তারা আপনি কাছি বলবেন না তখন তারা আপনি ছুরি বলবেন এই জন্য কাছি অর্থটা দেওয়ার জন্য তাকে প্লোরালই হতে হয় দ্যাট মিন্স এই যে আট নাম্বারের যে শব্দগুলো এই শব্দগুলোর কিন্তু কোনো কি নাই चल्लिसा এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসছে এই ঘরটা থেকে এই ঘরটাকে আমি বোল্ড করে দিলাম এবং বই নিয়ে দাগিয়ে রাখবেন এই শব্দগুলোর থেকে কোন একটা শব্দ যেন আপনার মিস না যায় অর্থাৎ এই শব্দগুলো সিঙ্গুলার প্লোরাল থাকবে হ্যাঁ অর্থাৎ আমার এই যে ক্লাসের জিনিসগুলো নিয়ে জাস্ট আমি কথা বলবার পেছনে উদ্দেশ্য এটাই যে এই কোন জায়গাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কোন জায়গা থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন রিপিটেডলি আসছে এই জায়গাগুলো মেনশন করা আচ্ছা এবার এই যে দেখেন চমৎকার একটা জায়গা এখানে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু নাউন আছে যে নাউন গুলো সিঙ্গুলার থেকে প্লোরাল হয় বটে কিন্তু যখন সিঙ্গুলার থেকে প্লোরাল করি তখন তার অর্থের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে খুব চমৎকার বিষয় যেমন ধরুন এয়ার এটা তো এয়ার তো বাতাস আমরা জানি এয়ার কে যখন প্লোরাল করবেন এয়ার হচ্ছে একটা মূলত আনকাউন্টেবল নাউন তার প্লোরাল হয় না কিন্তু এয়ার কে যখন কোথাও দেখবেন এয়ার প্লোরাল হয়ে আসতে তখন আমরা ধরে নিবেন এটা বাতাস অর্থে আসে নাই এটা চাল চলন অর্থে আসছে অ্যাডভাইস হ্যাঁ তাহলে অ্যাডভাইস মানে আমরা দেখেন একটা হচ্ছে সংবাদ আর একটা হচ্ছে উপদেশ ঠিক আছে যখন প্লোরাল হয় তখন সংবাদ বা পরামর্শ অর্থ দেয় আর শুধু অ্যাডভাইস মানে সংবাদ এখানে অর্থ করে দেওয়া আছে দেখেন গুড দেখেন গুডস মানে মালপত্র আমরা সকলেই জানি আবার গুড মানে ভালো ওটা এজেটিভ কিন্তু কিন্তু গুড এর যেটা এই এমনিতেই সাধারণ ভাবে একটা গুড শব্দ আছে যার অর্থ হচ্ছে উপকার এই যে খেয়াল করবেন করছে এই যে আয়রন এটা সহজ আয়রন লৌহ আর আয়রন যখন প্লোরাল হয় তখন আয়রন হবে তাহলে ফিজিক্স হ্যাঁ এটার অর্থ হচ্ছে ঔষধ কিন্তু ফিজিক্স যখন তখন ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা হয় উড শুধু উড মানে কাঠ কিন্তু উডস মানে বনভূমি এবার আমরা জিনিসগুলোকে খেয়াল করবো খুব চমৎকার একটা জায়গা ছিল পরে মজাও পাবো এবার আমরা এখানে চলে আসছি যেখানে আমার তেমন বলবার কিছু নেই অর্থাৎ ইরিগুলার প্লোরাল ফর্ম অর্থাৎ সিঙ্গুলার থেকে প্লোরাল করার ক্ষেত্রে উপরে যে দশটা নিয়ম আমরা পড়েছি কোন নিয়মের মধ্যে যাবে না শব্দগুলো জাস্ট আপনাকে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ যদিও পরবর্তীতে এখানে কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলোর জন্য গ্রিক ওয়ার্ড লেটিন ওয়ার্ড হিব্রু ওয়ার্ড ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড এমন কিছু অরিজিনাল অর্থাৎ বিভিন্ন তার শব্দগুলোর অরিজিনটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে নয় অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এই জন্য কিছু নিয়ম আমরা পাবো এটা পার্ট টুতে আমরা আসবো তবু আমি এখানে আপনাদের প্রতি পরামর্শ দিব এই জায়গাটা এই যে লিস্ট এখানে দেখেন এখানে এখানে একটা এখানে একটা সেপারেশন আছে সেপারেশন তার পেছনে কারণটা একটু পরে বুঝবে হ্যাঁ তাহলে এই শব্দগুলো ইভেন এখানে কিছু শব্দ আমরা রিপিট দিয়েছি কিছু শব্দকে আমরা এক্সেপশন হিসেবে লিস্ট অফ এক্সেপশন হিসেবে বা ইরেগুলার লিস্ট এর মধ্যে রেখেছি আবার এখান থেকে কিছু শব্দকে কিছু স্ট্রাকচারের মধ্যে ক্রাইটেরিয়ার মধ্যেও ফেলেছি হুম তাহলে পড়ার সুবিধার থেকে ওই শব্দ যখন বারবার দেখবেন আইতে আসবে জিনিসগুলো না দেখে করা হয় নাই ইন্টেনশনালি করা হয়েছে আচ্ছা দেখেন কিছু নাউন আছে যাদের মধ্যে আমরা ভাউয়েল চেঞ্জ করে প্লোরাল করি আমরা জানি হ্যাঁ যেমন ওম্যান উইমেন ম্যান ম্যান ফুট ফিট জানি একেবারে মাউস মাইস লাউস লাইস আমরা সকলে জানি তাহলে দুইটা নিয়ম চোদ্দ নম্বরের মধ্যে প্রায় একই ভাউয়েলের পরিবর্তন মূলত এই রিভিউশন যেগুলো আছে যেমন মনে করুন আমি আমরা এখন 
এখানে ক্লাস করতে আমরা আমাদের আমার কথা যারা শুনছেন সকলে বিসিএস পরীক্ষার্থী মনে করেন বিসিএস হ্যাঁ তাহলে এখন বিসিএস একটা এভিয়েশন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস মনে করেন আমি লিখলাম বিবিএ আমি লিখতে পারি এসএসসি এই ধরনের যেগুলো এভিয়েশন আছে এভিয়েশন গুলোকে যদি কোনো কারণে প্লুরাল করতে হয় অথবা মনে করেন ফাইভ মনে করেন টি হ্যাঁ মনে করেন এভাবে একটা টি লিখলাম মনে করেন আমি লিখলাম নাই হম আর এই ধরনের কোন শব্দ এগুলোকে যদি যদি আমরা প্লুরাল করতে চাই মনে করুন আমি আপনাকে বললাম তুমি কি করো তোমার যে এই যে প্যারাটা তোমাকে দিলাম এই প্যারা থেকে এই প্যারা থেকে তুমি টি গুলো কেটে দাও তাহলে টি গুলো কেটে দাও তাহলে টি কে আমরা প্লুরাল করতে হচ্ছে তাহলে আমি তোমাকে বললাম কি ফ্যান থ্রু হ্যাঁ আচ্ছা ফ্যান থ্রু কথাটা বাদ দিলাম হ্যাঁ ফ্যান থ্রু অল দা টি এখন যদি আপনি টি কে প্লুরাল করার সময় টির সাথে এভাবে দিয়ে দেন তাহলে তো ঘটনাটা কি হলো তাহলে অর্থ কি হবে আমি যদি বলি ফ্যান থ্রু অল দা টি এভাবে যদি লিখি তাহলে তো টি এবং এস দুইটাকে বাদ দেওয়ার মতো ব্যাপারটা চলে আসে এই জন্য এই টাইপের এভ্রিভিয়েশন কোন লেঠার কোন নাম্বারকে যদি প্লোরাল করতে হয় তখন আমরা একটা অ্যাপোস্ট্রফি দিব হ্যাঁ এইটুকু কিছু না কঠিন না সিম্পল হ্যাঁ আমি জাস্ট নিচে দেখালাম এরপরে আমরা এই যে গোল্ড উড অনেস্টি এরা প্লোরাল হয় না এটা আমাদের জানার কথা এবার আসেন আমাদের এই যে নাম্বারের এই পার্ট থেকে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন যেমন দেখেন আইডেন্টিফাই দা ওয়ার্ড দ্যাট ক্যান বি ইউজড বোথ ইন সিঙ্গুলার এন্ড প্লুরাল ওই যে বলেছিলাম 40 41 43 সব প্রশ্ন পরীক্ষা আসছে পর লাস্ট एग्जांपल হয়তো লাস্ট এর দিকে আমরা পর প্রশ্নগুলো এড করেছি এখানে দেখেন উড এটা একটু আগে আমরা দেখেছি এটা একটা ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন হচ্ছে আনকাউন্টেবল তার প্লুরাল হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই ইস্যু ইস্যু এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার কারণ হচ্ছে ইস্যুস আমরা প্লুরাল করে থাকি লাইট এটা একটা মূলত আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে তাকে আমরা লাইট কে লাইট আমরা করতে পারি না সুতরাং হ্যাঁ যেহেতু তার প্লুরাল হয় নাই তাহলে সিঙ্গুলার প্লুরাল যে কথাটা বললো সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল তাহলে পরে এখানে একমাত্র শব্দ পাচ্ছি ফিস ফিস শব্দটা সিঙ্গুলার ও ফিস প্লুরাল ও ফিস হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে মনে করেন আ ফিস অল ফিশেস অল দেওয়ার পরে মনে করেন আ বুক কিন্তু অল বুকস হবে কিন্তু আ ফিস অল ফিশেস হবে না আ ফিস অল ফিস রিমেম্বার এই জন্য তো পরীক্ষা আসছে বিশেষ পরীক্ষা অ্যাকচুয়াল বিশেষের প্রশ্ন আইডেন্টিফাই দা ওয়ার্ড উইচ রিমেইনস দা সেম ইন একই রকম প্রশ্ন এই যে দেখেন উপরের প্রশ্ন এই 40 এর প্রশ্ন এবং 41 এর প্রশ্ন দেখছেন সেই সেম প্রশ্ন দেখেন আইডেন্টিফাই দা ওয়ার্ড উইচ রিমেইনস দা সেম ইন ইটস ইটস একটু কম হবে প্লুরাল ফর্ম হ্যাঁ ইটস সিঙ্গুলার এন্ড প্লুরাল ফর্ম হ্যাঁ তাহলে দেখেন এটা ইন্টেনশন অ্যাবস্ট্রাক্ট মাউস তার প্লুরাল আছে মাইস আমরা জানি থিসিস তার প্লুরাল আছে টেসিস হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে টেসিস আলোচনা কিন্তু উপরের অংশ যায় নাই সামনের অংশে আসছে এখানে ওভাম এর প্লোরাল হচ্ছে ওভা একটু করে বলি কোন শব্দের সাথে যদি ইউএম থাকে ইউএম থাকলে বুঝবেন এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার प्रश्न Which of the following, which of the following uh, is used? I can number of a singular form. Okay, sir. Now, I can announce. Which of the following, which of the following nouns? I can say, is in singular form. But that means, if you want to say that singular form, which of the following nouns? Okay, sir. nouns is in singular form ekhane mojar bol kotha hocche je 37 o 38 por por divise se ekhane sob ekhane proshno asche tale apni ektu age ami dekhiyechilam shesh eta kore agenda eta plural 
তারপরে হচ্ছে USS একটু পরে আপনি দেখবেন USS এটা প্লুরাল তারপরে আছে ফর্মুলাই এটা প্লুরাল তাহলে এখানে ইরিডিয়াস এই শব্দটা এস দেখে আপনার প্লুরাল মনে হবে কি দেখছুনি এখানে একমাত্র এ সরি একমাত্র এ প্লুরাল মনে হবে কি এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার একটা ফর্ম সুতরাং ইরিডিয়াস হচ্ছে সিঙ্গুলার হ্যাঁ এভাবে আমরা টিবিস क्वेश्चनগুলো দেখবেন একটা একটা প্রশ্ন হলো ব্যাখ্যা দেয়ার দিয়ে বোঝাবার মতো তেমন কিছুই নেই দেখছেন এই যে সি শব্দ বারবার আসছে সি এখানে একবার আসছে ডি আর শব্দ পরীক্ষা আসছে ক্যানন শব্দ বিসিএস এও আসছে এখানে বিভিন্ন পরীক্ষার নাম মেনশন করা আছে এভাবে টিবিস क्वेश्चनগুলো এই পার্ট থেকে আমরা গেলাম তাহলে নাম্বার কিন্তু শেষ হয়নি নাম্বারে আরেকটা পার্ট আমাদের বইটা আমরা খুব সহজ করে আয়ত্ত করার জন্য আমরা এখানে উপস্থাপন করছি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন ফরেন ওয়ার্ডস সিঙ্গুলার টু প্লুরাল शब्दीक प्रथम पे भाषा शब्द ग्रीक शब्द शब्द गुलटिन कहफिक कैक्टर शब्द हिसाब से नियम अत जटिलत ना गए जस्ट क्या शब्द दिल शब्द 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 मीडियम शुद्ध आरोप मीडियम शुद्ध करें 
नियम चले सकल मुखस्त कर इम्लीमेंट कर शब्द बब्द शब्द कलम बसिए आस्ते आस्ते पढ़व शब्द स्ट्राक्चार चार प्रकार जो बांगल् परीक्षा देखी शब्द तो कन्फ्यूजिंग कमन जेंडार ना निर जेंडार की बनानीतन कर समय शब्दिहल टपर 
शब्द गजर रखते कैकबार दू तीन बार चार बार पांच बार पर रिड आउट कर आना छाड़ा बुझार मत प्रयोजन बोध करबा शुद्म ख्याल कर विवेचना कर शीर्षकोले कारण जेंडार चेस्टा कर जड़ा पदार्थ घोड़ांग मेयर क्लस क्षेत्र मूलत 
নাউনের সাথে বাক্যস্থিত অন্য পদের সম্পর্ক এটাকে আমরা ইংরেজিতে কেস বলি যেটা বাংলায় কারক এখানে আমি দেখবেন চার প্রকার একটা নাউন যখন সাবজেক্ট পজিশনে বসে তখন তাকে আমরা সাবজেক্টিভ কেস বলি অবজেক্ট পজিশনে বসলে তাকে আমরা অবজেক্টিভ কেস বলি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট তো আমরা চিনি আর একটা কেস আছে সেটা হচ্ছে বাক্যের পরিপূর্ণ বাক্যের আগে নাউনটাকে আমরা মেশেন করে কমা দিয়ে লিখলাম পরে কথাটা বললাম হাসান লিসেন টু হুম এখানে ব্যাপারটা লিসেন টু মি সাবজেক্ট হাসান না হাসান হচ্ছে ভুভেটিভ কেস এরপরে মূলত লিসেন টু মি এর হচ্ছে ইউ লিসেন টু মি আলাদা কথা এই ধরনের কেস গুলো আমরা ভুভেটিভ কেস বলি পরীক্ষার জন্য কোনো ঝামেলা না কিন্তু এখানে একটা আছে পজিটিভ কেস পজিটিভ কেস একটু ঝামেলা পজিটিভ কেসটা একটু বুঝতে হবে পজিটিভ কেসটা খেয়াল করেন এখানে আমি দেখাচ্ছি দেখেন এ না সময় বাঁচিয়ে কম কথায় যদি আমি বুঝাতে পারি লিখবো কেন দেখেন আমি যদি বলি This is Rafa's book. এখানে এই যে এটা একটা পজিটিভ কেস কারণ হচ্ছে পজিটিভ কথাটা আসছে মূলত এই যে পজিটিভ শব্দটা পজিটিভ শব্দটা আসছে পজেশন থেকে পজেশন মানে মালিকানা পজেশন মানে হচ্ছে সম্পত্তি তাহলে পজিটিভ শব্দটা পজিটিভ শব্দটা থেকে আসছে মূলত পজেশন থেকে তাহলে একটা নাউন আর একটা নাউনের আগে যদি অর্থাৎ ওই নাউনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা ওই নাউনের সাথে সম্পর্ক এই বিষয়গুলো নির্দেশ করার জন্য আসে তখনই তাদেরকে আমরা পজিটিভ করবো তাহলে নাউনকে ব্যক্তিবাচক নাউনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেন এখানে একুস্ট্রফি এবং এস দিয়েছি কিন্তু যদি ব্যাপারটা এরকম হয় আগে থেকেই এই যেমন দেখেন ফাহিম ফাহিমস বুক স্টিভেন স্টিভেন্স বাস বাস এভাবে দেখেন ম্যান ম্যানস ক্লাব চিলড্রেন চিলড্রেন্স বাস তার মানে পজিটিভ করার সময় আমরা একুস্ট্রফি এবং এস দিয়ে এই কাজগুলো সেরেছি কিন্তু যখন আপনি দেখবেন যে এই নাউনটাকে পজিটিভ করতে যাচ্ছি ওই নাউনের শেষে আগে থেকেই একটা এস আছে যেমন ধরুন এই এখানে আমি দেখাচ্ছি যেমন কিডস পয়েন বয়স ক্লাব গার্লস স্কুল এই টাইপের বাক্যগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন কিডস পয়েম তাহলে কিডস পয়েম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা এস হওয়ার কথা কারণ এই কিডস এর এই এস টা কিন্তু মৌলিক এস যেমন ধরুন বয়স ক্লাব তো বয়স টাকে কিন্তু প্লোরাল করার জন্য এই এস টা এসেছিল এরপরে আমি পজিটিভ করার জন্য উপস্থিতি এরকম আর একটা এস এরকম কিন্তু আমরা দিব না যখন তার মানে ঘটনা কি হলো ঘটনাটা হলো যদি সাধারণত কোন নাউন কে পজিটিভ করার জন্য প্রথম যে নাউন কে পজিটিভ করব ওই নাউনের সাথে এই এপোস্ট্রফি এবং এস এবং এই জিনিসগুলো আমরা বসাবো কিন্তু যদি দেখি আগে থেকেই একটা এস আছে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একুস্ট্রফিটা বসিয়ে দিলে হবে দেখেন শুধুমাত্র একুস্ট্রফিটা বসিয়ে দিলে হবে এখানে আরেকটা একুস্ট্রফি পরে এই জায়গায় আরেকটা এস কিন্তু আমরা দিই নাই দিব এটা হচ্ছে কথা দিয়ে পয়েন্ট এবার এই নাউন গুলোকে আমরা চাইলে কিন্তু অবযুক্ত করে করতে পারি কথাটা একটু পরে আসছে দেখেন এখানে জীবিত প্রাণের ক্ষেত্রে এস বসে জল পদার্থের ক্ষেত্রে এস বসে না এই কথাটাই আমি এখানে বোঝাবো দেখেন দেখেন ফাহিমস বুক বস্তুবাচক হবে তখন আমরা অফ দিয়ে পজিটিভটা করব কিন্তু যখন ব্যক্তিবাচক হয় তখন আমরা দিয়ে করব অথবা অফ দিয়েও করা যায় যেমন দেখেন দা বডি অফ দা গার্ড দা বডি অফ দা গার্ড এবং দা বডি অফ দা টেবল হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখেন বডি অফ দা টেবল এখানে এই এই এখানে অফ দিয়ে করেছি হ্যাঁ এখানে অফ দিয়ে করেছি হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে ঘটনাটা কি হলো আর একটু করে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি মনে করেন আমি লিখলাম আমি লিখলাম ফাহিমস আমরা যেমন পজিটিভ করতে পারি 
পাশাপাশি আমরা তাকে অফ দিয়েও পজিটিভ করতে পারি কিন্তু যদি আমি বলি মনে করেন লিখলাম ল্যাকস অফ ট্যাবল ল্যাকস অফ ট্যাবল তাহলে দেখেন আপনি যদি এই কথাটাকে বলেন ট্যাবল ল্যাক তাহলে কথা কিন্তু হবে না কারণ হচ্ছে যে ট্যাবল শব্দটা এখানে কিন্তু ব্যক্তি না এই হচ্ছে বিষয় তাহলে এখানে দেখেন ট্যাবল স্ল্যাক এই বিষয়টা কিন্তু অশুদ্ধ এই কথাটা অশুদ্ধ কেটে দিলাম দেখেন ল্যাকস অফ ট্যাবল এই কথাটাই এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন বুকে ঠিক কে দিয়ে কথা হলো আবার দেখেন সময় দূরত্ব এবং ওজন প্রকাশ করলে তখন কিন্তু দিয়ে করা যায় একটা এক্সেপশনাল নিয়ম এই জিনিসটা খেয়াল করবেন যেমন দেখেন মান্থ হলিডে ফুড ডেজ ম্যাচ আর স্টোন থ্রো পাউন্ড টু ওয়েট এই টাইপের জিনিসগুলো শুদ্ধ মাথায় রাখবেন আচ্ছা তারপরে পজিশন এটা বোর্ডে আমি আগামী ক্লাসের শুরুতে আবার দেখিয়ে দিব হ্যাঁ আজকে এইটুকু আজকের ক্লাসটাতে আমরা এই তিনটি বিষয় দেখলাম নাম্বার জেন্ডার এবং কেজ তাহলে এই এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যারা কথা শুনেছেন এখানে আমি যে বিষয়টা করবার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে এখানে অনেকগুলো হিউজ কালেকশন অফ ওয়ার্ডস আছে এবং হিউজ স্ট্রাকচারও কিন্তু আছে স্ট্রাকচার গুলোকে অনেক বেশি এমন কোন কমপ্লেক্সিটি নেই যেটাকে বুঝাইতে হবে অর্থাৎ এই ধরনের থাকলে এরকম হয় এই টাইপের থাকলে এরকম হয় এই টাইপের কতগুলো ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কতগুলো স্ট্রাকচার কিন্তু অনেক বেশি শব্দ এবং সবগুলো শব্দকে ভালোভাবে বানান সহ আপনাকে দেখে শিখে রাখতে হবে কারণ এখানে বানানটাও ইম্পর্টেন্ট কোন কোন জায়গাগুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তাকে দেখ মার্ক করে দেওয়া এবং জিনিসগুলোর উপরে একটু মৌখিক ভাবে কিছু কথা বলা যেন আপনার কানে বাঁচলে ব্যাপারটাকে পরিচিত পরিচিত হয় হ্যাঁ সহজ মনে করে স্কেপ করে যাবেন না কারণ সহজ জায়গায় না পারলে পরীক্ষার ফল থেকে বের হয়ে আপনার আশ্বাসের সময় থাকবে না সুতরাং এই জায়গায় তাহলে আজকের আমাদের লেকচার থ্রি ছিল এই যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এই বিষয়গুলোর উপরে আমরা আগামী ক্লাসের আগে পরীক্ষা দিই এবং এই এখানে এপজিটিভ বা কেজিন এপজিশন নিয়ে কথা আমি বোর্ডে নিতে দেখাবো আজকে এই পর্বে আমি এই পর্বটা অ্যাকচুয়ালি আমরা লাইভ ক্লাস করার সময় আমাদের টেকনিক্যাল যে কোনো একটা সমস্যার কারণে আমাদের ভিডিওতে সমস্যা হওয়ার কারণে আমি আলাদা করে বসে এখানকার এই যে লাইভ ক্লাসটা করিয়েছিলাম এটার একটা সামারি কিন্তু আমি বসে আবার করে দিলাম ভিডিওটা যেন যারা ক্লাস পরবর্তীতে আসবে তারা যেন এই অংশটার ক্লাসটা দেখে নিতে পারে অথবা যারা ক্লাস করেছে তাদের কাছেও কোন স্পষ্ট থাকলে ভিডিওটা পাওয়ার জন্য এই আলাদা কষ্টটা করবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম